Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Chiunque, traduzione, chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto, raggiunge subito la mia dimora. Non dubitarne. Ripetiamo insieme, chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto, raggiunge subito la mia dimora, non dubitarne. Spiegazione. Questo verso insiste sull'importanza della coscienza di Krishna. Infatti, chiunque abbandoni il corpo in piena coscienza di Krishna raggiunge subito la dimora trascendentale del Signore Supremo. Di qui l'importanza del termine Smaran, ricordarsi. Ma il ricordo di Krishna non potrà sorgere nella mente dell'anima impura che non ha praticato il servizio di devozione nella coscienza di Krishna. Per ricordarci di Krishna dobbiamo sempre cantare o recitare il Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, seguendo l'esempio di Sri Chaitanya Mahaprabhu, cioè diventando più tolleranti di un albero, più umili di un filo d'erba e mostrando ogni rispetto agli altri senza aspettarsene in cambio. Così, Saremo sicuri che all'istante di lasciare il corpo penseremo a Krishna e raggiungeremo il fine supremo. Ripeto questa ultima eh, frase, l'ultimo pezzo della spiegazione, eh, perché è una parte molto importante e se c'erano delle distrazioni magari qualcuno non l'ha colta. Per ricordarci di Krishna dobbiamo sempre cantare o recitare il Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare seguendo l'esempio di Sri Chaitanya Mahaprabhu cioè diventando più tolleranti di un albero, più umili di un filo d'erba e mostrando ogni rispetto agli altri senza aspettarsene in cambio. Così saremo sicuri che all'istante di lasciare il corpo penseremo a Krishna e raggiungeremo il fine supremo. Jai la Prabhupada ki Jai. Antakale chamame va smaran muktua kale varam yaha prayati samad bhavam yati nasti atrasamsaya. Chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto raggiunge subito la mia dimora, non dubitarne. Jai. Allora, questo è un verso molto importante della Bhagavad Gita ed è una delle risposte che Krishna dà ad Arjuna perché Arjuna aveva fatto due domande all'inizio del capitolo Kim Tat Brahman, Kim Adyatman, Kim Karma, Purushottama Adibhutam Chakim Proptam, Adideivam Kim Uchate e, e quindi che cos'è il Brahman, che cos'è il Sé in karma purushottama e che cos'è il karma, l'azione o purushottama che vuol dire persona suprema 
Adibutam chakim proptam. E che cos'è la manifestazione materiale? E adidaivam è la forma universale. La manifestazione di tutti gli esseri è la forma universale. Adidaivam, eh, adiyagyam chakim proptam. Vediamo se me lo ricordo. Adiyagya katam kotra dehesmin madusudana. Prayana Kale Chakatam Gyeyosi Niyatatmabi e dice chi è il Signore del sacrificio o Madhusudana? Madhusudana che significa colui che libera dal dubbio. Vincitore del demone Madhu che simboleggia il dubbio. Come vive nel corpo il Signore del sacrificio e come ti conosceranno? Ecco la domanda. Prayana Kale Chakatam. Come ti conosceranno al momento della morte coloro che ti servono con amore? Quindi prayana kale significa al momento di lasciare il corpo. Siccome è un momento che più o meno, bene o male, spetta a tutti, è importante ascoltare queste informazioni perché nei, nei bombardamenti mediatici che fa la televisione e adesso tutti i media, eh, mettono tanta paura della morte. È vero o no? Cioè, una paura incredibile. Uno è andato all'aeroporto ha fatto il tampone, risultato positivo, allora ha preso comunque l'aereo, non so come abbia fatto, ha fatto vedere quello della settimana prima, non so, insomma, si è ritrovato sull'aereo, la farmacista ha, ha capito dalle parole di questo qua che stava comunque andando a prendere l'aereo, ha avvisato i carabinieri. E, e tutto perché per la paura della morte, perché un virus può attaccare e, e uno può, no? Ma tutti che parlano della paura della morte, ma nessuno che parla di come vincere la morte. Perché Può parlare di come vincere la morte solo chi la sa vincere. Chi è vinto dalla morte può parlare solo della paura della morte. Ecco perché non ne parla nessuno di come vincere la morte. Perché nessuno, nessuno nel senso, nella stragrande maggioranza dei casi, sa come vincere la morte. E quindi può parlare solo o della paura della morte, o può far finta di non aver paura. Può diventare un bravo attore. Un bravo attore può fare dieci parti, cinquanta parti, una parte drammatica, una parte comica, una parte... no? Se è bravo, ti, ti fa entrare così tanto nella parte che ti dimentichi chi è l'attore. È vero o no? Quindi chi è esperto, chi è diventato esperto nel recitare la commedia esistenziale, allora può far credere a tutti quelli che hanno paura della morte che lui o lei non hanno paura della morte e filosofeggiare su tutta una, una quantità di temi, di, di motivi, di perché, eccetera, non temere la morte. Ma in realtà è solo diventato esperto nel far credere che non la teme. Ma non può non temerla, perché la morte è al varco. E se uno non ha realizzato 
perfettamente la sua vera identità, non può sapere come si fa a superare quel frangente. Prima, prima di tutto non sa neanche com, chi è, qual è la sua vera identità e cosa c'è, cosa lo attende dopo. Quindi come fa a non temerlo? È che è diventato un, un professionista della recitazione o, o dell'incoscienza, come chi va a 340 km l'ora per vincere la Coppa, <ride> la Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo. E ha rischiato la forma di vita umana per vincere una coppa. L'emblema della stupidità dell'essere umano. Perché rischiare la forma di vita umana, vabbè che dentro la coppa c'erano anche un po' di soldi sicuramente, ma anche quei soldi poi quanti piatti di minestra ti devi comprare. Non è che uno se ha un milione può mangiare simultaneamente un milione di piatti, <ride> può mangiarne uno solo alla volta. Ma allora lì si arriva all'incoscienza della propria natura e della, eh, della preziosità della forma di vita umana. Cioè, e uno pensa che la vita sia solo questa, questi pochi decenni, e quindi siccome dura così poco ed è tutta qua, dobbiamo fare di tutto e di più per sfruttarla, manipolarla, poterne godere. E allora uno per far questo va anche a 300 all'ora rischia di andare contro un muro e sfracellarsi per sempre. E chi diventa più esperto nel fare questo genere di attività diventa l'emblema, il simbolo, per chi non ha il coraggio di fare altrettanto. È ignorante della propria vera identità, quindi non sa chi è e eh, è convinto, quindi se non sa chi è, deve... Eh, fare con quello che ha, cioè con i sensi e la mente che si ritrova e quindi pensare che sia tutto qui, in questo mondo. No? Però non ha il coraggio o la forza di fare quello che fanno questi simboli eh? e allora li invidia e dice vabbè tu hai vinto la coppa e io qui ho vinto un piatto di minestra davanti alla televisione, <ride> cioè, ma contento. Eh? ma entrambi vivono nell'ignoranza e si accontentano chi della coppa e chi del piatto di minestra una vita tutto sommato eh, piuttosto, di, piuttosto scadente che, che non porta a grandi risultati ma Krishna viene e illumina illumina e le anime che vivono in questo baratro che vivono in questo dimenticatoio universale e cerca, fa del suo meglio per illuminare poi eh, come si dice in, in India non eh, no, puoi portare il cavallo a bere ma non puoi obbligarlo a bere o come si dice da noi, non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Il concetto è lo stesso, quindi diffonde il, eh, la conoscenza e lo sta facendo anche oggi qui, ma poi c'è chi eh, ascolta queste parole, le fa sue e pensa che sia così importante arrivare al momento di lasciare il corpo antakale chamameva smaran muktva kalevaram ricordandosi di me soltanto perché yaprayati samad bhavam chi fa così ritorna da Krishna 
Yati nasti atra samsaya. E usa la parola eh, samsaya per sottolineare il fatto. Perché? Perché nel secondo verso Krishna dice eh, Kim Karma Purushottama nel primo verso e nel secondo lo chiama Madhusudana, colui che vince il dubbio. E allora Krishna dice non avere dubbi. Le cose stanno così. Ma come arrivare a, eh, ad avere la totale concentrazione? Perché Krishna lo sottolinea, eh? bisogna essere completamente assorti in Krishna, perché altrimenti non si riesce a, a lasciare il corpo così convinti e così concentrati e si può, ci si può perdere nella, nella paura, nelle distrazioni e soprattutto nei desideri materiali lasciati irrisolti. Quindi se noi arriviamo al momento di lasciare, ma il momento di lasciare il corpo lo dico spesso, è anche adesso, perché noi stiamo già lasciando il corpo, perché lo lasciamo costantemente, le nostre cellule si rigenerano costantemente, quindi ogni momento della nostra vita è un momento nel quale stiamo lasciando il corpo, quindi non sarà una grande novità poi quando arriveremo al momento, lì sarà più dolorosa è più forte come esperienza perché ci saranno due problemi. Il primo è che nella stragrande maggioranza dei casi il corpo avrà qualche annetto in più, quindi sarà più dolorante, più ammalato, più eh, stressato, più, eh, avrà dei grossi problemi rispetto a quello che abbiamo adesso se stiamo ascoltando qui tranquilli vuol dire che il nostro corpo bene o male più o meno fun sta funzionando e invece no in quel momento come è spiegato nel quarto canto dello Srimad Bhagavata Mare Krishna benvenuto poi sedete e vediamo ecco là in fondo c'è una serie nel quarto canto dello Srimad Bhagavata c'è la storia molto bella di, eh, del re Prasinabari che ascolta gli insegnamenti di Naradamuni e Naradamuni gli fa fare un viaggio, e quindi chi, sa, chi si legge questa storia fa un viaggio bellissimo e gli racconta la storia del re Puranjana, di questo re che in realtà è tutta una metafora sull'anima condizionata che cerca di gioire in questo mondo e, e incontra tutta una serie di personaggi, prima fra tutte questa donna celestiale della quale si innamora e poi insieme eh, vivono cent'anni di, 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 di situazioni paradisiache, hanno un sacco di figli, eccetera, però a un certo punto Purangiana arriva alla vecchiaia e le porte di questa città cominciano a non funzionare più. E dice, le porte sono, come è spiegato anche nella Bhagavad Gita, gli occhi, le narici, la bocca, eccetera, e io mentre leggevo avevo gli occhiali, <ride> qualche anno fa mica ce l'avevo gli occhiali, e se mi fossi tolto gli occhiali non ci vedevo. Dicevo, vedi com'è, è proprio così, sta parlando di me, non sta parlando di qualcun altro. Oppure la gola, no? quando cominciano gli acciacchi, uno non può più respirare bene, il naso, le orecchie, eh? cominci a non sentirci più benissimo come si sentivi. Eh, questi sono i problemi del... Quando, eh, perché a un certo punto arriva Giara e vuole sposare Narada Muni, ma Narada Muni gli dice no, guarda, io sono un bramaciari, 
però vai dal re Iaiati e lui ti, 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 ti può sposare. E allora Giara la vecchiaia va da questo re Iaiati e Iaiati gli dice va bene, ti sposo, no, però la considera più una, so, una sorella e insieme cominciano ad attaccare il corpo del re Purangela. È tutta una metafora bellissima che però parla di ognuno di noi, ognuno di noi deve passare queste fasi. Allora, cosa vogliamo aspettare quando non ci vediamo più, non ci sentiamo più e, e non riusciamo più ad andare a, e, e in bagno in modo decente per cominciare a comprendere queste verità? Non è più intelligente prepararsi prima, visto che Prima di tutto non sappiamo questo Prayana Kale quando sarà, non siamo sicuri che sarà fra vent'anni, trent'anni, cinquant'anni, no, non c'è la certezza. Quindi prima di tutto per questo motivo e secondo perché? Perché se noi ci prepariamo bene, prepariamo bene il pezzo, quando ci troviamo nel momento fatidico saremo in grado di recitarlo, di suonarlo, di parlarlo, no? perché ci siamo bene, ben preparati e lì non avremo tentennamenti. È vero o no? Chi si prepara per un esame di qualsiasi genere, se ha fatto tante prove, quando arriva lì riesce e prende un bel voto. Se invece di fare le prove è andato al cinema, al bar e a giocare a carte e a ubriacarsi, quando arriva all'esame eh, fa scena muta, come si dice. <ride> scena muta. Tre. Si ripresenti o a settembre o, o, o chissà quando, no? Così, siccome qui non c'è in ballo un diploma da appendere alla, alla parete per far bella figura con chi ci viene a trovare, ma c'è in ballo il nostro, la nostra liberazione dal ciclo di nascita e morti, o, oppure no. E se non arriviamo alla liberazione, quindi non è questione di religione, alle volte si sentono dei commenti no ma vuol far cambiare religione vuoi farmi diventare di un'altra lì qui non, è, non stiamo parlando di religioni qui stiamo parlando di esseri umani senzienti quindi che capiscono che sentono che sono sensibili e eh, sono coscienti E se un essere umano è cosciente e gli dici guarda che fra un tot di anni dovrai lasciare il corpo, non può dire mi vuoi convincere a un'altra religione. No, qui stiamo parlando, eh, stiamo parlando di dati di fatto oggettivi, come dice Yudhishthira Maharaj quando gli hanno chiesto qual è la cosa più straordinaria, e lui ha risposto Ahani Ahani Bhutani Gacchantia Yamalaya che ognuno vede gli altri morire ma ognuno pensa io non morirò questa è la cosa più straordinaria l'illusione materiale è così ognuno vede gli altri morire ma ognuno pensa io non morirò e no, adesso non mi devo preoccupare tanto ho un sacco di cose da fare un sacco di impegni eh, soprattutto in mente perché Adesso siamo qui tutti seduti, anche chi sta ascoltando via internet, ma magari sta stirando o sta, <ride> o sta preparando la cena, però sta ascoltando. Qui siamo tutti in questa condizione, non importa se donna, uomo, eh, di una religione, di un'altra, no, no, eh, qui siamo tutti sulla stessa barca. Allora, siccome la barca... Eh, bisogna farla funzionare farla andare bene bisogna imparare a, rem a remare e bisogna imparare a navigare infatti un altro esempio che fa nell'undicesimo canto dello Shirimad Bhagavatam Krishna a Uddhava gli dice Nrideha Adhyam eh, 
Sulabam Sudurlabam. Uh, e gli dice l'essere umano nell'idea adiam sulabam sudurlabam si ritrova in questa condizione così facilmente sulabam la, la forma di vita umana l'ha ottenuta facilmente tutto sommato ce l'abbiamo quindi non è che abbiamo fatto grandi sforzi ma sudurlabam è difficilissimo ottenerla perché la maggior parte degli esseri viventi ottengono forme subumane, ce ne sono molte di più rispetto a quelle umane. Nridea adiam sulabam sudurlabam plavam sukalpam guru karnadara e si ritrova in questa forma di vita umana che viene paragonata a un vascello, plavam, eh, che eh, plavam sukalpam guru karnadara se è una persona intelligente affida la guida di questo vascello al capitano esperto Guru Karnadara è, è il maestro spirituale eh, io mi ritrovo in una forma di vita umana non ho ancora ben capito chi sono non ho ancora ben capito perché Bene, è bene andare da un maestro spirituale che mi dimostra con il suo comportamento, quindi con il suo esempio e le sue parole, che invece ha capito che cos'è la forma di vita umana e sa dove andare. Plavam Sukalpam Guru Karnadaram Mayanu Kulena Mayanu Kulena e i, i miei insegnamenti, dice Krishna, che sono le scritture, sono dei venti che trasportano questa imbarcazione. Adesso non mi viene in mente il sanscrito. E la fanno andare in modo... Belle le barche a vela, non fanno nessun rumore. E vanno. Però ci deve essere un capitano esperto che le sa che sa navigare eh, e le sa direzionare nel modo giusto perché alle volte il vento arriva da poppa e allora è facile andare ma alle volte il vento arriva al contrario e tu devi andare in quella direzione non puoi sempre andare col vento in poppa perché altrimenti dove vai? allora il capitano deve sapere eh, eh, con le stelle no? deve, deve conoscere le carte nautiche e se il vento è in poppa mette le vele in un certo modo e la barca va e la lascia andare se invece il vento viene da altre direzioni è esperto e, e muovendo le vele in un certo modo non so chi è che è esperto di barca vela qui di vela chi è che ha mai navigato anche un pochino un surf <ride> Nessuno. Allora funziona così. Io quando sentì la prima volta eh, queste informazioni non capivo. Cioè la vela, se il vento arriva da destra, tu la metti in un certo modo, con una certa angolazione, la, la forza che produce è che ti fa comunque andare dritto. Però devi essere esperto a tenere la vela in quella posizione. E se addirittura il vento è contrario... Un navigante esperto va avanti in che modo? A zig zag. Quindi posiziona la vela, fa un pezzo a sinistra, poi la volta subito e con lo stesso vento va a destra, però sempre avanzando. Quindi vai sempre avanti ma a zig zag. Poi a un certo punto cambia il vento e allora riposizioni la vela e riprendi. Però l'obiettivo qual è? Andare in quella direzione che hai individuato come il tuo punto d'arrivo. Allora il capitano esperto è questo, sa posizionare le vele nel modo migliore, e queste, quest, in accordo al vento. E queste, eh, questo vento è, sono gli insegnamenti Mayanu eh, Kulena, Nabasfateritam, Pumam Bhavadbir, Nataret Sadma. Ah, oh, adesso non lo so ricordato tutto. E dice Puman Bhavadbir Nataret. Ma Puman vuol dire l'essere umano. Ha un problema 
che nonostante abbia ascoltato tutte queste informazioni non riesce a metabolizzarle ha un problema digestivo eh? e quindi dice sì sì interessante ma io ho altro da fare e qual è la causa? Pumam Bhavadbit Nataret Nataret vuol dire chi è quell'essere umano cosciente che non desidera attraversare l'oceano dell'esistenza materiale su questo vascello e il vascello abbiamo detto che è la Nridea Nridea la forma di vita perché un cane non può attraversare l'oceano dell'esistenza materiale un cane può solo evolvere fino alla forma di vita umana così come una lucertola o non ha coscienza della sua vera identità è solo cosciente di mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi poi se ha un karma migliore e, e sta insieme agli esseri umani magari si diverte vicino al padrone e mangerà un po' meglio ma comunque non ha quello stato di coscienza che gli permette di comprendere queste verità solo nridea addiam solo con la forma di vita umana è possibile quindi eh, l'ultima riga del verso dice pumam bavadbir nataret ma ci sono degli esseri umani che non desiderano superare l'oceano dell'esistenza materiale perché Sahatmaha sono uccisori del sé. Quindi in pratica sono dei, dei, dei suicidi. Un suicida cosa fa? Purtroppo lascia il corpo malamente e eh, quando si sente qualcosa del genere tu sempre abbiamo questo, questa reazione. Oh! È vero o no? Quando succede purtroppo, è successo a parenti, conoscenti, ah, che peccato, ah. Oppure invece quando salvano qualcuno, prego accomodatevi, Hare Krishna, benvenuti. Quando salvano qualcuno, è vero o no? Quando mettono le notizie sul giornale o, o, o in internet, quello che si stava buttando dal ponte è arrivato uno e l'ha salvato bravo, tutti che applaudono no? e, e anche chi stava per compiere quel gesto poi lo ringrazia perché si riprende e dice che, che stupidaggine stavo facendo eh? quindi il, il suicidio è una cosa molto negativa ma perché lo chiama sui atmaha vuol dire colui che uccide il sé non riesce a capire che attraversare l'oceano dell'esistenza materiale è l'unica vera cosa da fare. Quindi l'obiettivo ultimo è quello. Poi, seguendo le direttive del maestro spirituale, che sa posizionare le vele, che sfruttano le correnti, i, i venti, che sono gli insegnamenti delle scritture, alle volte puoi andare dritto, come ho detto prima, alle volte devi andare a zig zag, ma hai chiara la direzione finale. Allora Krishna, in questo verso, ci dà la direzione finale. Sei musulmano? Ascolta. Sei cristiano, cattolico, apostolico? Ascolta. Sei induista? Non importa. Sei una donna, sei un uomo? Non importa. Questi insegnamenti trascendono le designazioni fisiche, culturali e sociali. Sono per tutti e ti fanno individuare l'obiettivo ultimo. Prayana Kale. Eh? Perché questa è una domanda che ha fatto Arjuna. Ha detto, e come ti conosceranno al momento della morte le anime che sono sottomesse a te? E allora Krishna sta spiegando. Antakale chamame va smaran muktva kalevaram ya prayati samad bhavam ya tinasti atrasamsaya non avere dubbi quindi Krishna dice non c'è non devi avere dubbi se tu raggiungi questo piano di coscienza tornerai da me 
Noi dovremmo essere in estasi con questa notizia. Haribo! Perché è come se uno deve andare, ha vinto un premio e, e un biglietto e tutto pagato per andare chissà dove, un mese, no? facciamo un esempio. Io non ci avrei tempo di andarci, perché anche se lo vincessi non so neanche se lo userei. Ma così per fare un esempio che ci dà un'idea, ha vinto il premio, no? una vacanza da sogno, ma non è oggi, è tra 15 giorni, ma è tutto pagato, eh? tu per 15 giorni cosa fai? A tutti gli amici che incontri, oh ho vinto la vacanza, fra 15 giorni vado, bravo, eh, ti offro da bene, andiamo. cioè parli, ti senti euforico come se fossi già in vacanza, ma in realtà sei ancora lì magari in officina a tirare i bulloni o a fare chissà quale altra cosa che di solito non, non, non ami molto, ma siccome sei euforico perché fra 15 giorni hai vinto la vacanza, quei bulloni diventano più, più eh, migliori rispetto al... al, al alla norma così qui sta parlando Prayana Kale Madhbhava eh? eh, senza dubbio raggiungerai la mia dimora se diventi cosciente di me se come dirà nel verso successivo eh, yam yam vapis maram bhavam tiajati ante kalevaram tam tam evaiti conteyala sada tad bhava bhavita sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere. Quindi noi dobbiamo eh, mettere tutta la nostra energia per arrivare al massimo della qualità nel nostro ricordo, di qualità e quantità anche, perché Deve essere, una cena deve essere di qualità ma anche di quantità perché se, se adesso a sesta sera a, alla festa di Prasada ci danno un bel piatto, bello ma con delle qualità, quantità da formica dici saranno anche buone queste preparazioni ma io ho più fame di prima quindi ci vuole la qualità ma anche la quantità ma se ti danno un piatto di cose che, che, che non, non ha sapore e che è crudo, cucinato male, dice mamma mia, è un piattone, dice guarda, tientelo perché non è invitante. Cioè, quindi ci vuole la qualità e la quantità. Allora il nostro pensiero deve essere di qualità, cosciente di Krishna, ma anche di quantità, con una dose sufficientemente eh, sufficiente di pensiero. Per Krishna, perché se il nostro pensiero per Krishna è anche di qualità, ma poi non abbiamo tante altre cose in testa, al, al momento di lasciare il corpo sarà la stessa cosa, come ho detto prima, anche adesso stiamo lasciando il corpo. Quindi sono i nostri pensieri che determinano la condizione futura dell'essere. Anche adesso. Ecco perché chi fa tesoro degli insegnamenti degli Shastra, che sono i venti favorevoli, e tesoro dell'avvicinare un maestro spirituale e di sottomettersi alla guida del maestro spirituale, ehm, non perde tempo. Una delle 26, 26 qualità del devoto è questa, che non ama perdere tempo, che è sempre concentrato sulla realizzazione del sé, anche se sta lavorando. Non ama perdere tempo, perché vuole ottimizzare il suo lavoro. Qui la maggior parte de, de, di chi ci ascolta anche via internet, dei presenti, sono tutti grihasta, persone che hanno una famiglia, hanno il nipotino da badare, l'affitto da pagare, il mutuo anche, la spesa da fare, giusto? E non si è mai visto un frigorifero che si autoriempie, eh, bisogna sempre riempirlo da, con i nostri sforzi. E allora dobbiamo lavorare, lavora, ma ricordati di Krishna, 
E infatti in, nel verso successivo, un paio di versi successivi, Krishna dice ad Arjuna Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmaram yudhyacha. In tu, quindi, dopo aver fatto queste analisi sul fatto che è importante arrivare al momento di lasciare il corpo cosciente di Krishna, dice Tasmat, perciò sarveshu, in ogni momento, sarveshu kaleshu vuol dire in ogni momento, in ogni tempo, mam anusmaram yudhyacha. Mam anusmaram vuol dire ricordati di me, perché quella è la meta ultima, ma yudhyacha vuol dire ma combatti. Quindi non gli dice ad Arjuna che voleva andare nella foresta e rinunciare al suo dovere, non gli dice vai nella foresta, gli dice combatti. A ognuno di noi sta dicendo combatti, devi andare al lavoro, combatti. Devi alza- Però mam anusmaram yudhyacha con il ricordo di me allora se vuoi andare al lavoro con il ricordo di me ti devi alzare prima di andare al lavoro e coltivare il ricordo di me come? come ha spiegato Shila Prabhupada nel commento semplicemente cantando Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ma se non hai ancora fiducia nel santo nome di Krishna recita il Padre Nostro perché uno non ha fiducia nel mantra Hare Krishna e recita il Padre Nostro perché ancora non non ha conosciuto Krishna non sa chi è Krishna però ha imparato che esiste un Padre Supremo perché da bambino gli hanno insegnato ha pregato ha visto che comunque si è messo in collegamento con dimensioni superiori allora preferisce recitare il Padre Nostro e recita il Padre Nostro e nel Padre Nostro c'è scritto sia glorificato il tuo nome quindi eh, venga il tuo regno ma va va eh, sia fatta la tua volontà la volontà di Krishna eh, co- come, eh, come in cielo così in terra eh? più cosciente di Krishna del Padre nostro cos'è? come in cielo e eh, in cielo è così Krishna lo dice ma Bhavan ma in terra non è proprio così qui è un caos totale <ride> metti la testa fuori da, da, dal tempio dall'ashram e ti arrivano 20 tempeste di tutti, di tutti i tipi eh, che ti sconquassano la mente e ti ritrovi in una dimensione altro che cosciente di Krishna allora questi versi sono importanti perché ci danno Hare Krishna, buonasera, ben trovati, benvenuti se c'è una sedia magari possiamo ci danno la direzione Tasmat Sarveshu Kaleshu Mamma Nusmaram Yudhyacha Mai Arpita Mano Buddhir Mam e vaisasi a Samsaya. E ancora qui ripete, verrai a me, non dubitarne. Allora, se noi siamo sicuri che quello è il biglietto vincente, e ci hanno detto, guarda, questi sono i biglietti, vai tranquillo, siamo andati nell'agenzia, ci ha dato, sì, i 15 parti, queste sono tutte le coordinate, questo è l'hotel ti fanno vedere i cataloghi, ma tu nei cataloghi mica ci puoi andare dentro. Te, però te li fanno vedere, ti dicono questo è il biglietto, ti senti euforico. Allora le informazioni che ci sono negli Shastra servono a questo, a darci una visione che adesso non abbiamo, ma coltivando questa visione ci riempiamo di fede, di fiducia. E allora anche se non avevamo tutta la convinzione necessaria per cantare Hare Krishna, ce la mettiamo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perché l'ha detto Chaitanya Mahaprabhu, lo dice Krishna, lo dicono tutti gli Shastra, l'hanno detto tutti i grandi maestri. Ma per sviluppare... eh, e questa convinzione bisogna imparare a cantare Hare Krishna 
e l'ha citato Shila Prabhupada come ci ha insegnato Chaitanya Mahaprabhu che dice Trinada pi sunicena taro reva sahishnuna amanina manadena kirtania sanahari bisogna cantare sì Hare Krishna ma nel giusto stato di coscienza e con la giusta mentalità e qual è questa mentalità appropriata? Trinada Pisunicena, bisogna diventare più umili di un filo di paglia nella strada. Tarore, tarore va Sahishnuna, è più tolleranti di un albero. Allora stai cantando a Re Krishna, arrivi a casa e i parenti ti dicono, ma cosa stai facendo questo Krishna? Eh? Are Krishna, vuoi cambiare religione? E tu non devi reagire dicendo, voi un capito, no, più tollerante di un albero. Eh, vi capisco. Umile come un filo di paglia e amanina manadena e eh, pronti a offrire il nostro rispetto agli altri, ma non pretenderne per sé. Allora con questo stato Kirtania Sadahari, Chaitanya Mahaprabhu dice, con questo atteggiamento interiore puoi cantare Hare Krishna. Sempre. Kirtania Sada. Perché Sada? Perché lo ripete anche Krishna. Tasmat Sarveshu Kaleshu. Bisogna sempre cantare. Perché? Perché qui siamo nel mondo della paura, siamo nel mondo della temporaneità, siamo nel mondo della morte in pratica, si chiama Maritu Loka. Il mondo della morte. Quindi la situazione è totalmente incerta. In una situazione incerta di paura, tu cosa di solito quando succede qualcosa, tutti cosa fanno? Oddio! È vero o no? Automaticamente. Automaticamente. Perché è una situazione incerta di paura e tu cerchi il rifugio, o oh, il bambino, mamma! Cerchi sempre il rifugio di qualcuno che può darti rifugio. Quindi il canto del mantra è cercare questo rifugio perché? Perché abbiamo capito che siamo in una dimensione temporanea che ci può sviare in ogni momento e ci può uh, far dimenticare la realtà dei fatti. Questo è il pericolo, che uno si dimentica della condizione nella quale si trova e si illude che la condizione nella quale si trova è diversa da quella che è descritta negli Shastra e questa illusione lo porta a pensare sì, 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 belle parole ma io stasera quando torno a casa mi guardo tutto quello che è successo comprese partite gran premio e compagnia bella eh? e mangiando il popcorn <ride> o qualche intruglio che ti hanno ipnotizzato eh, ti hanno eh, eh, obbligato a comprare mentre guardavi quelle cose il giorno prima <ride> e, e allora tutto Tutta l'energia, tutto quello che abbiamo ascoltato di Krishna, in coscienza di Krishna, si disperde. È come avere un secchio bucato. Tu ci puoi mettere dentro quel secchio e tolitri d'acqua, alla fine rimane niente. Allora, ecco la qualità e la quantità. Quindi ci vuole la qualità giusta e la qualità viene col tempo, viene con la pratica non arriva dall'oggi al domani, viene con la convinzione, viene con la fede, viene con il distacco che bisogna coltivare dagli attaccamenti materiali, dalla gratificazione dei sensi, seguendo le istruzioni del maestro spirituale. Allora ti arriva la fede forte, che ti dà la convinzione e la visione reale della realtà dei fatti, che siamo in un mondo temporaneo, pieno di illusioni e pieno di eh, pericoli. 
allora in una condizione così una persona più è ispirato dall'intelligenza divina e meno perde tempo nella realtà illusoria e più è concentrato invece sulla realtà trascendentale. Così in cielo, come in cielo, così in terra. Allora, nel mondo spirituale non c'è la paura, perché lì non c'è la morte, ma nel mondo spirituale, qui invece c'è e dobbiamo eh, prepararci nel modo adeguato. E Krishna ci sta dando le istruzioni. Antakale chamame va smaran muktva kalevaram. Yaprayati samad bhavam yati nasti. Atrasamsaya. Colui che segue questi insegnamenti raggiunge questo stato di coscienza e si prepara per il decollo. Poi il decollo, chi ha preso l'aereo una volta, una FIFA quando deve partire, no? chi, è, chi è che ha fatto questa esperienza? La prima volta che prendi l'aereo e lì sei in ballo, se <ride> può succedere qualunque cosa e cominci a pensare, mamma mia, adesso se, se scoppia un motore, si buca una ruota, qualunque cosa, qui è un disastro. No? E anche se l'hai preso cento volte, un pochino di paura c'è sempre. Però, con più volte l'hai preso e più ti senti fiducioso. Poi, arri- poi decolla, ah, poi atterra ah, e ti senti bene. Così, il momento di lasciare il corpo, e questo è descritto molto bene nei dettagli, nei Purana. Mentre nella Bhagavad Gita eh, i concetti sono espressi più in sintesi e filosoficamente, invece nei Purana sono es- eh, descritti anche nel dettaglio. Allora ci sono tutte le storie, moltissime storie che ci sono nello Srimad Bhagavatam, si riferiscono a questo momento, Antakale, al momento Antakale, eh, all'ultimo momento di lasciare il corpo. Se pensiamo allo Srimad Bhagavatam, nasce proprio per questo. Perché nasce lo Srimad Bhagavatam? Perché eh, Maharaj Parikshit era stato maledetto a morire in sette giorni. Quindi, dalla prima domanda che fa Maharaj Parikshit alla risposta finale che ci sarà nel dodicesimo canto, tutte le storie che si sviluppano sono di grandi re o, o Brahman o personaggi illustri che hanno saputo vincere la morte in un modo o nell'altro bene come Druva Maharaj che ha fatto sei mesi di meditazione e ha raggiunto l'apice della, della sua coscienza di Krishna poi ha governato il pianeta per 36.000 anni e al momento di lasciare il corpo è arrivata l'astronave che l'ha portata a Vaikunta. Tutte queste sono descrizioni dettagliate che ci sono. Ha situazioni invece eh, tragiche, come quella di Ajamila, che c'è nel sesto canto dello Srimad Bhagavatam. E chi non ha in, in casa lo Srimad Bhagavatam dovrebbe eh, mettersene in casa un bel set di Srimad Bhagavatam, 27 volumi che solo averli in casa porta fortuna. Poi se uno ha la pazienza anche di studiarsi di tutti, la fortuna cresce a dismisura. Allora, a Jamila, che era questo peccatore, tutto sommato, la storia di, di un Brahmana che all'età di 18 anni, 20 anni, si imbatte in una scena di due sudra che si stavano accoppiando e lui dopo aver coltivato anni di purezza, di mantra e di pratica spirituale rimane attratto da questa scena e comincia a pensare in modo eh, comincia a, a, a desiderare di avere una relazione con questa eh, prostituta e alla fine ci riesce solo che oltre ad avere la relazione cominciano a fare figli e lui poi non riesce più a mantenere la, la situazione, la famiglia e, e diventa disonesto comincia a diventare un criminale pur di sbarcare il lunario e di poter arrivare alla sera ad avere rapporti sessuali 
e tutto questo è descritto e al momento di lasciare il corpo l'ultimo figlio che avrà a, 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 a più di 80 anni pensiamo eh, a questa cosa nel ricordo delle sue attività da giovane ha chiamato questo figlio Narayana Narayana è uno dei nomi di Vishnu eh, di Krishna Narayana significa il rifugio di tutti gli esseri viventi e la, gli ha dato questo nome Narayana e siccome era il bimbetto piccolino dell'ultimo era affettuoso lui aveva un, un, così, un affetto particolare verso il bimbo continuava a chiamarlo Narayana portami le pantofole Narayana di qua Narayana di là a un certo punto arriva il momento di lasciare il corpo e anche questo è descritto benissimo eh? sono descrizioni dettagliate che ci sono di quello che succede a lasciare il corpo per gli esseri illuminati o per i disgraziati e a Jamil si era ritrovato in una condizione di disgrazia perché aveva fatto un sacco di attività peccaminose quindi quando arriva il momento di lasciare il corpo e tutte le porte non funzionavano più e ah, non riusciva più a respirare in quel momento arrivano gli Yamaduta sono gli inviati di Yamaraj il Deva che punisce i peccatori e a fare i conti dunque eh? come nelle aule di giustizia se uno arriva lì ed è incriminato non ci arriva da solo ci arriva con qualcuno che l'accompagna e aspetta il verdetto è vero o no? e il verdetto era salatissimo perché quando appaiono i Vishnu, gli Yamaduta e c'è la descrizione di questi Yamaduta brutti, orrendi una roba da, da, solo la descrizione ti mette ansia e paura immaginiamo di vederli sul serio infatti la maggior parte delle persone che lasciano il corpo hanno delle reazioni tremende eh? uh, perché devono scontare questo karma. Allora questi Yamaduta arrivano e legano l'anima, hanno delle, delle corde, delle funi sottili, perché l'anima quando lascia il corpo non è che puoi legarla con delle corde normali, ci vogliono delle corde speciali che, eh, che avvolgono il corpo sottile. Quindi lo legano per portarlo via e in quel momento lui cosa fa? Narayana e chiama il bimbo no? perché era l'unico suo rifugio e eh, gli acciari spiegano che nel momento in cui ha, ha pronunciato il nome di Narayana l'ha fatto con una grande disperazione e un abbandono tali che quel nome è diventato in qualità purissimo perché questa è la differenza tra recitare il santo nome in modo impuro, con la mente piena di desideri materiali, o in modo puro, cioè con, completamente concentrati nel nome. No? E lui in quel momento ha cantato Narayana, Narayana. E siccome, come spiega qui e anche nel verso successivo, sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il che determinano la condizione futura dell'essere, in quel momento, quando lui ha detto Narayana, i, sono arrivati i Vishnu Dutta e i Vishnu Dutta sono i, i, gli inviati di Vishnu che hanno la stessa, la, lo stesso aspetto fisico di Vishnu e c'è la descrizione dei Vishnu Dutta bellissimi con tutti i gioielli, le ghirlande a quattro braccia con la carnagione del, del colore di una nuvola di pioggia i, i, le vesti scintillanti eccetera e arrivano questi Vishnu Dutta ed era la prima volta che succedeva che c'era questa diatriba tra gli Yamaduta che volevano portarlo via da, da Yamaraj e i Vishnu Dutta che ha detto no, fermi lì, ha cantato il nome di Narayana, dobbiamo portarlo Madhavan, come dice il verso di oggi, no? dobbiamo portarlo da Krishna. E, e, e gli Yamaduta dice no, guarda questa non c'era mai successa <ride> cioè, questo, questo dialogo molto interessante al limite quasi del comico e, 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 e a Giamila che si ritrovava in questa condizione di disperazione che eh, stava aspettando il verdetto finale allora gli Yamaduta vanno da Yamaraj 
pianeta di Plutone dove c'è questa cor la corte suprema di tutte le corti supreme e raccontano l'accaduto a Yamaraj e Yamaraj essendo uno dei dodici Mahajan conosce bene la filosofia della coscienza di Krishna e quando loro hanno fatto questa descrizione Yamaraj gli risponde no, hanno ragione loro quando uno al momento di lasciare il corpo canta Hare Krishna non può, voi non dovete stargli alla larga <ride> dice a, a questi suoi agenti e, e dice loro No, voi non potete avvicinarvi a chi canta Hare Krishna. Ecco perché noi cantiamo Hare Krishna, perché così teniamo alla larga gli Yamaduta. E quindi e poi ritornano lì e dicono va bene, allora vada, per questa volta vada, e lasciano a Jamil libero. Però... In quel momento poi i, i Vishnu Duta scompaiono perché Ajamila ancora non era perfettamente pronto. In quel momento ha cantato Narayana in modo puro, ma poi doveva fare i conti con la realtà dei fatti. Allora eh, lascia tutto e, e, si ritu, e si ritira a Pula Ashram, posto un sacro sull'Himalaya, dove riprende tutti i suoi insegnamenti lasciati eh, quando aveva vent'anni e, e, e si concentra sul canto dei nomi, sullo studio dei Veda, sulla meditazione e si prepara realmente per, per eh, raggiungere il mondo spirituale, cosa che avverrà perché poi c'è la descrizione di quando lui lascia veramente il corpo e riappaiono i Vishnu Dutta e lo portano nel mondo spirituale. Di queste storie nei Purana ce ne sono tantissime e ci fanno capire come funzionano veramente le cose, non quello che dice il telegiornale, perché lì non ne sentirete mai parlare degli Yamaduta, dei Vishnu Dutta, probabilmente, e se va avanti così, <ride> perché lì tutte le informazioni sono stramanipolate, non manipolate, stramanipolate. Lì tutto, giocano tutto a tavolino a suon di milioni di euro e miliardi a monte, che tanto chi ce l'ha eh, e vuole controllare le masse li spende volentieri. Quindi tutte le comunicazioni sono tutte manipolate per manipolare miliardi di persone che si fanno manipolare. Allora noi dobbiamo raccogliere le giuste informazioni, anche se non lo dicono al telegiornale, ma a noi dov'è il problema? Eh, lo dicono al telegiornale di Vaikunta eh, gli Shastra sono il telegiornale di Vaikunta va bene? Gaura Premanande Hari Hari Bo allora se, ci, se avete delle domande manca un quarto alle sette e delle curiosità dei dubbi partiamo dalla prima Sì, allora rispondo prima a questa domanda. Il maestro spirituale, come ho spiegato all'inizio, Nridea Adyam ti spiega, è la persona che ti spiega chi sei, ti fa capire chi sei e ti dà la direzione giusta, che tu devi, eh, la meta giusta che tu devi raggiungere, non la deve raggiungere lui per te. Il maestro spirituale è il capitano del vascello, ma poi noi dobbiamo raggiungere ognuno di noi la nostra meta. Solo il fatto che ti sei fatta questa domanda è il frutto di una ricerca interiore, perché il eh, maestro spirituale interno, infatti... Eh, risponderà a Krishna ad Yagya Katam eh, dirà chi è il Signore del sacrificio o Madhusudana chiede Arjuna e Krishna risponde eh, io sono il Signore del sacrificio e nella forma del Paramatma 
Il Paramatma è l'anima suprema che c'è nel cuore di ognuno. Ma se uno non ne è cosciente, non la vede, non la sente, non l'ascolta. Nei momenti di grande difficoltà noi ci, eh, ci rivolgiamo al Supremo, ci rivolgiamo al Signore, ci rivolgiamo in qualche modo, cerchiamo un rifugio, in quel momento ci connettiamo con il Paramatma. E il Paramatma che è Chaitya Guru, il Maestro all'interno, se la nostra ricerca è sincera, il nostro desiderio è sincero, ti mette in collegamento con Guru all'esterno, che è Siksha Guru, il, il maestro che ti dà gli insegnamenti. E per insegnare nel modo giusto bisogna essere degli esempi. Non puoi dire a uno smetti di fumare e tu fumi. Che, che senso ha? No? Ma stai zitto, non dire niente. Smetti prima tu e poi vallo a dire agli altri, giusto? Così il miglior insegnamento è l'esempio. Allora se il Chaitya Guru, il, il Guru, il Paramatma nel cuore ti indica una persona o più persone che ti danno la visione di dove tu puoi arrivare o di dove tu dovresti arrivare, dovrai arrivare, quello è il maestro spirituale. Poi però non, Krishna lo spiega in un verso che abbiamo citato tante volte, ma lo possiamo recitare, che è il 4, 34, quarto capitolo, 34, 34 verso, dice Tavvidi Pranipatena, e ti, ti indica, Krishna indica come avvicinare un maestro spirituale nel modo giusto, perché anche in una relazione, sia d'amicizia che d'amore, se tu ti avvicini nel modo giusto, la relazione si instaura se ti avvicini nel modo giusto sbagliato <ride> se tradisci la, fidu la fiducia di un amico quello poteva essere l'amico più bello del mondo ma lui non vuole più sentirne parlare di te perché hai tradito la sua fiducia se ti avvicini nel modo sbagliato a chi può essere l'amato o l'amata <ride> e invece di darti un bacio gli tira lo schiaffo giusto? <ride> e anche ragione e poi non vuol più eh, eh, ti blocca il contatto su Facebook <ride> quindi tu chiami campa cavallo che l'erba cresce così il maestro spirituale se in una relazione normale bisogna stare attenti con il maestro spirituale bisogna stare più attenti perché ha una sensibilità molto più elevata perché è in contatto con il mondo spirituale e è la persona che ti può aprire la porta del mondo spirituale attraverso i suoi insegnamenti e la visione che può darti. Allora Krishna spiega bene come avvicinare il maestro spirituale. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale. Ponigli delle domande con sottomissione, pari prashnena sevaya. Con sottomissione non puoi andare dal maestro spirituale con presunzione. Senti, io so già tutto, però se vuoi dirmi qualcosa lo aggiungo nei miei file. <ride> non funziona, il maestro spirituale ti dice guarda, stai con i file che hai, io ti saluto perché ho da fare. Perché ha da fare? Deve, il suo dovere è quello di avvicinare persone invece sincere e non presuntuose. Quindi bisogna eh, modificare i nostri, il nostro atteggiamento per attrarre il maestro spirituale. Pari prashnena se vaya. Bisogna fare domande con sottomissione e servirlo. Perché l'atteggiamento di servizio ci attrae le sue grazie, le sue attenzioni. Ma questo anche in una relazione d'amicizia o d'amore. Eh? Il ti amo deve essere sostenuto dal ti servo, perché solo il ti amo senza il ti servo non, non sta in piedi. Ti amo, cara, sì, ma il frigorifero è vuoto, caro, 
se lo riempi dimostri l'amore che hai per me, se me lo tieni vuoto che razza di innamorato sei. Quindi il servizio sostiene sia l'amicizia, sei un amico, sì, guarda, devo andare a fare una visita, sono a piedi. Eh, vabbè, e io con la mia macchina devo andare a sciare. Eh, bello amico tu sei. Io ti ho detto che devo andare a fare una visita, se non sostieni l'amicizia con il servizio, l'amicizia crolla. Chiaro, se te ne approfitti dell'amico e della bontà dell'amico, anche l'amicizia crolla. Quindi ci vuole il servizio, deve sostenere le relazioni. Pari prasnena, se vai a. Bisogna servire il maestro spirituale. Allora, Shila Prabhupada è il Siksha Guru per i prossimi 10.000 anni, perché l'ha dimostrato con i fatti. Eh? l'esempio migliore che ci possa essere sul pianeta con i fatti in tutto e per tutto nei suoi insegnamenti nel suo esempio in tutto quello che è riuscito a fare eh? leggiamo la Lilamrita collegatevi con Hare Krishna Torino tutte le mattine o c'è la lezione o leggiamo la Lilamrita le storie la vita di Shila Prabhupada di come è partito eh, con niente nel 1953 era da solo la, fa, la famiglia non ne voleva più sapere perché si era interrotta la relazione e lui si è ritrovato da solo e voleva, aveva queste idee di diffondere in tutto il mondo questi insegnamenti nessuno gli credeva ma lui è andato avanti in perterrito e, e si è ritrovato nel Bronx nel posto più malfamato di New York a predicare a, a, a hippie drogati e ubriaconi <ride> E lui ha visto Krishna che lo stava guidando e adesso non ci sono. Ci, ci sono anche un po' di hippie ancora. <ride> Ma adesso sono tutti super eh, letterati che guidano il movimento, super illuminati. E persone che hanno raggiunto una purezza di intenti, d'animo, di coscienza che è difficile da, da, da trovare. Eh? Dif sono difficili da trovare persone così. Pari prasnena se vai a. Allora dimostri la serietà nell'avvicinare il maestro spirituale dall'intensità del servizio con il quale tu lo aiuti a diffondere la sua missione. Ah sì, ti, che ho tutte queste domande, però vai appena il maestro spirituale ti dice fai questo servizio, eh no, eh, non ho tempo, devo andare a guardarmi la partita. Allora non, è, non dimostra serietà. Allora il maestro spirituale vede che non c'è sostanza nella tua richiesta e gli dice, vabbè, Hare Krishna, ho da fare. Quindi, pari prasnina seva ya upadek shantite gyanam gyanina statva darshina. Hare Krishna. E quando il maestro spirituale vede che hai raggiunto il giusto atteggiamento, e, le giuste, e, e fai le giuste azioni e ti impegni nel servizio a Krishna attraverso la sua guida, eh, Gyani Nas Tattva Darshina, ti dà la conoscenza perché lui ha visto la verità. Quando diciamo lui è inteso come essere umano, può essere lei, non è che il maestro spirituale deve essere per forza uomo, può essere donna, non c'è differenza. Va bene? Ho risposto a Re Krishna. Un'altra domanda, Mirko? Io un piccolo ragionamento che si conferma quello che aveva detto Luigi. Inerente a quello che abbiamo detto fino adesso? L'amore di Krishna, l'amore okay. inerente, assolutamente inerente. Eh, se no, se sull'amore di Krishna e sulla nostra venuta come anime spirituali. Perché come, eh, lui ci ha creato per amore, giusto? Sì. Sì. Noi siamo espansioni dell'amore di Krishna, tanto quanto un figlio è l'espansione dell'amore dei genitori. E infatti quando nasce un bambino, 
perché sono nate delle bimbe, allora si vedevano dei commenti, tanto amore. Mi è venuto in mente quando, è nato, quando sono nati i miei due figli, no? che proprio esce un amore enorme, cioè è in, è non è dis, descrivibile, è un sentimento che tu provi, perché è proprio un'espansione de, de, delle due persone che prende una forma. No? S, e, se il figlio è desiderato e se la relazione è di, almeno discreta <ride> altrimenti succede proprio il contrario e, ma diciamo nella sua forma più eh, in salute è migliore si, si crea proprio questo sentimento questa espansione dell'amore in un altro essere che potrà sperimentare tutte le tue emozioni, tutti i tuoi sentimenti, tutta la tua la bellezza, potrà eh, comprendere la bellezza della vita, eccetera, eccetera. No? Poi dopo bisognerà spiegare a quest'anima che siamo nel mondo materiale e che, non è, che l'apparenza inganna. Però, ecco, se vogliamo stare nell'esempio, Krishna si espande illimitatamente nelle forme Amsha e Vibhinnamsha. Amsha sono le sue espansioni plenarie e Vibhinnamsha sono le sue espansioni, siamo noi, quindi separate, infinitesimali, ma in qualità identiche alla fonte. Allora, ecco perché noi possiamo comprendere che cos'è l'amore, perché siamo parti di quell'amore. Ma possiamo comprendere che cos'è il vero amore quando noi sviluppiamo la giusta coscienza della nostra origine. Quindi una coscienza pura, che ci mette in connessione con Krishna. Se invece non c'è questa connessione, e ci sono dei filtri, ci sono delle contaminazioni, questo amore per Krishna si trasforma in lussuria. E, e la lussuria, come infatti Arjuna lo chiederà a Krishna, dice ma cos'è, cos'è che spinge l'uomo a peccare anche se lui non vuole peccare? E Krishna risponde, Kama Esha, Kroda Esha, Rajoguna Samudbhava, Mahashana Mahapapma Vidyenam Yavahirinam. È lussuria soltanto, nata dal contatto con l'influenza materiale della passione e poi trasformatasi in collera. È il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato. Guardiamo i giornali, eh? la stragrande maggioranza dei litigi, delle guerre individuali e collettive, all'inizio c'era un grande ti amo nelle relazioni ti amerò per sempre bella frase <ride> Nel, nella maggior parte dei casi si trasforma perché, perché concettualmente e nella sua essenza è amore ma siccome è contaminato da un sacco di lussuria uh, allora genera Mahashana Mahapapma è la sorgente del peccato e la devastaz- il devastatore del mondo la lussuria. allora bisogna fare un'analisi oggettiva quello che dicevo prima gli Shastra sono i venti che ci trasportano posizionare le vele come ci dice di fare il maestro spirituale e allora se quello è amore per Krishna Hare Krishna e lo abbracci e, e, e cerchi di condividerlo il più possibile. Se quello è lussuria, via, va de retro. Anche se appare in modo così attraente, non ne vuoi sapere, perché sai che è la sorgente della, della rovina. Allora, è uno sforzo notevole che deve fare l'anima condizionata per passare dalla lussuria all'amore per Krishna ma più lo facciamo e più ci connettiamo con Krishna quindi Krishna è contento quando vede un'anima che si connette con lui 
perché anche se ha un'infinità di figli è innamorato di tutti non è che uno ha dieci figli a nove gli vuol bene a uno no vuol bene a tutti e se tutti e dieci lo amano il padre e la madre i genitori sono felici se uno solo non, non li ama sono infelici eh, ma tanto è uno solo no <ride> e, e, e sono i miei figli così aham bija pradapita dice Krishna io sono il padre che dà il seme a tutte le entità viventi e se un'anima si connette questa è una sveglia delle 19 qualcuno ha messo la sveglia alle 19 è vero o no? Eh? <ride> ho l'orologio qui davanti che me lo dice e è la sveglia che mi dice che è tardi che <ride> va bene ho risposto l'ultima domanda ti chiami? Aria. Aria? Come si fa? Aria chiede, chiede come si sì, ripeto la domanda perché per gli amici che ci seguono via internet. Come si fa praticamente? Come si fa praticamente a cantare 108 volte il mantra Hare Krishna? allora il mantra Hare Krishna si può cantare come abbiamo fatto prima e come faremo adesso magari facciamo un breve kirtan oppure si può recitare con eh, la meditazione che si chiama Japa basta avere un, una corona un mala se non ce l'hai te lo fai dare qui al tempio ce l'abbiamo anche lì al negozio te ne puoi prendere uno sono 108 perline e per ogni perlina puoi cantare il mantra, recitare individualmente, a quel punto non serve che lo dici a voce alta, poi può essere una meditazione, un misto tra il silenzioso e il cantato, recitato. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è un mantra, lo fai per 108 volte e hai cantato un giro di Japo della meditazione noi cantiamo un minimo di 16 giri di japa quando tu accetti formalmente il maestro spirituale gli prometti che seguirai le, le regole che, che ti dice di seguire eh? perché seguire delle regole perché siamo nel mondo dell'illusione nel mondo della paura e nel mondo della morte allora per uscire da questa condizione eh, difficile bisogna seguire delle regole per, per riuscire a trasformare la lussuria in amore per Krishna non ci vuole un, un giorno non c'è una bacchetta magica ne avevamo una in vendita qui al negozio ma l'hanno rubata ah, una battuta eh, non c'è una bacchetta magica in realtà è una bacchetta magica quella che ha il maestro spirituale perché se noi in un, in un lasso di tempo come l'intera creazione universale miliardi e miliardi e miliardi di anni solo un giorno di Brahma e figuriamoci quanto vive Brahma cento dei suoi anni cosa sono 30 anni di pratica è il tocco di una bacchetta magica <coughs> Anche nei cartoni animati, quando la fatina tocca con la bacchetta magica, ci vogliono cioè, qualche secondo perché la zucca si trasformi in una carrozza, giusto? Non è che proprio no? poche frazioni tra... e la zucca si trasforma in una carrozza. Poi però quando arriva la mezzanotte i, 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 i cavalli diventano dei topolini e, le, e la carrozza ritorna alla zucca. Così... 30 anni di pratica, di servizio di devozione rispetto all'intera esistenza universale è un tru con la musichetta sotto eh, e le stelline da per che si vedono. Però dirlo è bello, ti fa sognare, 
svegliarsi domattina alle 4 per, per cantare 16 giri di giapa ci vuole un po' di impegno in più ma più lo fai e meglio stai <ride> più lo fai e più ti avvicini a Krishna più lo fai e più ti liberi dalla lussuria trasformi la lussuria in amore per Krishna e quindi lo fai proprio molto volentieri anzi ti dirò di più che noi cantiamo un minimo di 16 giri di japa e quando arrivi al punto di cantare bene con intensità e con sincerità e la tua mente è concentrata sul suono e ti sei liberato da tutti i desideri materiali in realtà vorresti cantarne molti di più ma non puoi perché dopo il Japa c'è lo Srimad Bhagavatam dopo lo Srimad Bhagavatam c'è la colazione e dopo la colazione abbiamo 8 o 10 ore di tempo per servire la missione degli acciaria oppure per andare a lavorare se uno è un griasta e ha famiglia e deve andare a lavorare Quindi, però siccome ha coltivato la coscienza di Krishna con un buon sadhana mattutino quando va al lavoro è felice e canta Hare Krishna se fa il postino arriva Hare, Hare Krishna buongiorno signora lei è una bella multa ah! <ride> ma non si preoccupi tanto poi una volta pagata si sentirà più felice. Come? La postina tutta così felice, per dire se fa la postina. Oppure se fai qualunque lavoro tu fai diventi cosciente di Krishna perché vedi le altre persone come amanti di Krishna dimentichi <ride> e cerchi di risvegliare la loro coscienza di Krishna con un atteggiamento. Poi finisce il momento del lavoro, ritorni a casa, fai le tue cose ritorni nella tua meditazione, nel tuo sadhana, ti studi lo Srimad Bhagavatam, prepari la cena, sai che devi offrirla a Krishna, tutto diventa cosciente di Krishna. E la chiave eh, che apre tutte le porte per diventare cosciente di Krishna è il Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantato 108 volte, il più, il numero di giri maggiore possibile. Io ho raccontato la storia di quando mi unì al movimento Hare Krishna, ho cantato Hare Krishna perché ho trovato questa rivista dove c'era il Maha Mantra scritto perché non lo conoscevo, e ho trovato il Maha Mantra con la spiegazione e sono andato al lavoro ho cantato per otto ore ininterrottamente e stavo facendo un lavoraccio che non lo descrivo nemmeno perché era, era faticosissimo eh, dovevo scaricare delle cose e, però ero da solo dovevo scaricarmi un vagone intero di roba da solo e per tutto il giorno ho cantato Hare Krishna, Hare Krishna, perché imitavo i devoti che avevo visto a Villa Vrindavana, che cantavano tutto il giorno, ma non, non sapevo che mantra cantassero, pensavo che farfugliassero delle parole. Invece quando ho scoperto il mantra, siccome ero appena tornato dall'India, avevo un po' di, eh, così, eh, di dimestichezza con queste, con queste informazioni, ho cominciato a cantare con molta intensità. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Alla fine ho scaricato tutto il vagone, sono andato a casa, Arrivo! Ho detto mamma, goodbye. <ride> Ma starò solo un mese o due. Sono passati 40 anni, è ancora lì che mi aspetta, mi aspetta perché poi ha lasciato il corpo. Però mia mamma, che è sempre stata non molto favorevole alla coscienza di Krishna, diciamola così, mi voleva un gran bene, ma quando è arrivata la prima volta a Villa Vrindavana, che mi ero appena rasato la testa, mi ha visto e ha fatto No! <ride> eh, però ha lasciato il corpo dicendo Haribo! Eh, almeno gli ultimi tempi, prima andavo a trovarla, diceva Haribo! Haribo! E ci mettevamo tutti a ridere. Quindi eh, il mantra è la chiave. Infatti Shila Prabhupada dice nel commento può cantare Hare Krishna 24 ore al giorno. 
perché sono tre, tre anni, trent'anni, tre mesi, quello non sappiamo quanto sarà, e sono le stelline della fata incantata, che, <ride> eh, nell'attesa di tornare nel mondo spirituale. Qui è bellissimo, domattina quando suono la sveglia vi voglio vedere, perché stamattina per me è stata una delle sveglie più toste <ride> degli ultimi anni. Però ho detto no, mi devo svegliare e, e dopo un minuto o due ti fai la doccia, passa tutto. E poi mi sono ritrovato nel tempio, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E se si canta bene, con attenzione, senza commettere offese, allora per conoscere quali sono le offese bisogna guardare, leggere i libri, bisogna associarsi con i devoti che sono i maestri spirituali che ci guidano dal maestro spirituale e il maestro spirituale ci guida da Krishna. Uh, se si canta bene il giorno dopo il nostro canto diventa il frutto di tutti gli altri giorni che abbiamo accumulato esperienza pratica e tecnica e facciamo molto meno fatica e otteniamo dei risultati migliori se cantiamo bene il canto del giorno dopo sarà ancora migliore e da una sofferenza, fatica, austerità iniziale perché solo pensare di stare dieci minuti a cantare un mantra un materialista dice ma, ma voi siete matti poi magari sta tre ore davanti a Facebook o davanti al telegiornale a vedere che muoiono tutti no? quello sì, ma cantare Hare Krishna per prepararsi al momento della morte no, è troppo difficile perché è difficile? perché è difficile per una mente materialista che vuol gioire, vuol godere della lussuria allora il mantra Hare Krishna fa spavento come il diavolo con l'acqua santa se tocca una goccia poi un po' più allora eh, il mantra brava che hai fatto questa domanda Adesso metti in pratica da domani, prenditi un giapa, una, un mala, una corona e chi è a casa e via internet e non ha la corona e c'ha il rosario della nonna che è nel cassetto che te l'aveva regalato quando te l'ha detto fanne buon uso, usate quel rosario lì <ride> perché ci vuole un, un contatto anche col tatto, contatto perché è, è, aumenta la concentrazione quando si canta, eh? c'è più assorbimento. Non è indispensabile, però è molto utile. Infatti tutti i maestri, infatti il maestro spirituale, quando ti dà l'iniziazione, qui abbiamo Keva la Bhakti che ha preso l'iniziazione, cosa ti dà? Il già, ti dà il mala, ti dà la corona con la quale tu puoi cantare Hare Krishna. Allora è uno strumento molto importante che va tenuto ben protetto, ecco perché lo teniamo nel sacchetto, non bisogna mai evitare di farlo anche vedere in giro, perché lì c'è un'energia molto potente, che è il frutto di tutto il mantra dei giorni prima, degli anni prima, del... Eh, Ari arrivo! Grazie a tutti per l'attenzione, per la presenza. Eh, adesso se avrà già fatto l'offerta un minuto sì, mentre aspettiamo Non, non, eh, non offrire il lavoro, offrire semmai i frutti del tuo lavoro, una parte dei frutti, perché non puoi essere impegnato direttamente nel servizio al maestro spirituale, perché devi pagare il mutuo, questo come si è detto, però il Tempio ha bisogno di supporto, perché queste luci qui non è che si accendono automaticamente Sì, si accendono automaticamente ma se ogni mese non paghi la bolletta poi si spengono automaticamente e, e, e così come il riscaldamento tutto il resto allora 
un buon griasta lavora ed è cosciente delle necessità del Tempio e sa che se non fosse stato per il Tempio e le informazioni che ha ricevuto al Tempio non sarebbe cosciente di Krishna e allora si sente in obbligo non in obbligo ma responsabile di dare una mano al Tempio allora dice ok guadagno eh, mille euro una parte di qua una parte di là 50, 100 euro li do eh, c'è chi guadagna 10.000 euro e magari ne dà 5.000. Eh, non c'è un limite eh, eh, di, di quantità, eh, è un limite di mentale, perché se tu sai che lo fai per Krishna, tutto quello che dai, poi Krishna si prende cura delle tue necessità. Va fatto con ponderatezza e responsabilità, perché... Come si dice in India, la carità comincia in casa. Sapete questo proverbio? Io lo sentì la prima volta, la carità comincia in casa. E io dice, perché la carità comincia? Perché tu non puoi far car per farti bello no? e, e far mostra di carità, fai la carità a tutti e in casa c'hai i figli che muoiono di fame tanto non li vede nessuno eh? allora, la carità comincia in casa allora fai prima la carità alla tua famiglia poi il di più lo porti al tempio facciamo questo esempio no? quindi sono i frutti dell'attività che devi offrire il come gestire le tue attività lavorative ognuno si deve eh, destreggiare in questo, in questo periodo bisogna proprio usare anche il termine destreggiare perché qui è, è una cosa allucinante di come manipolano le informazioni e potrei andare avanti a parlare per delle ore ma tanto lo fanno già su internet quindi io mi fermo qui perché il nostro compito è quello di dare informazioni sulla realtà spirituale e su come gestire al meglio la nostra condizione in questo mondo però il come è soggettivo perché c'è chi ha preferito fare il vaccino c'è chi non vuole c'è chi ha preferito non c'è problema in qualunque condizione ricordati di Krishna questa è la vera cura a tutti i mali dell'esistenza e se ti ricordi di Krishna eh, Yaprayati Samad Bhavam Yatinasti Atra Samsaya eh, raggiungerai la mia dimora, dice Krishna. Va bene? Grazie a tutti ancora, vediamo se arriva Bridanga. Già, ringraziamo Ayagriva Prabhu che ha cucinato per tutti. Già. E, e sta facendo da anni un grande servizio eh, ricordiamoci che qui siamo arrivati in tre e eravamo in dubbio se cantare Hare Krishna o cantare quella canzone che fa siamo rimasti in tre però abbiamo deciso di cantare Hare Krishna ci siamo messi d'accordo insieme con Ayagriva e Abiram ho detto no, meglio che cantiamo Hare Krishna tanto quella canzone lì la sanno già e la sanno già tutti siamo rimasti in tre invece Hare Krishna non la sapeva nessuno e adesso non siamo più in tre, e, e, e a Torino e in Piemonte ci conoscono in tanti. E, e questo è il frutto del sacrificio di tanti devoti e che però chi ci ha creduto fin dall'inizio eh, credo che eh, sia importante e, e che tuttora porta avanti insieme anche a sua moglie e tutta la congregazione un bel servizio qui al Tempio. Quindi, Sentiamoci fortunati e cerchiamo di attrarre tante persone. Ci sono migliaia di persone, solo qui a Torino, che non vedono l'ora di entrare in contatto con la coscienza di Krishna. Ma deve essere un contatto buono, perché se non è un buon contatto, anche la coscienza di Krishna... Anche la, dove è andato Mirko a fare l'elettricista qui? è andato a fare ah, è là. lui fa l'elettricista sa benissimo che la corrente elettrica è preziosissima è 
guarda qua, illumina tutto, però se fa cortocircuito ti fulmina. Eh? Così la coscienza di Krishna può illuminare le persone, ma alle volte se non è sapientemente utilizzata può anche creare eh, delle, eh, delle problematiche, delle in, in, interferenze, delle incomprensioni che generano traumi nelle relazioni. Eh? Invece no, bisogna saperla dosare nel modo giusto, condividerla nel modo giusto, mettere dei salvavita ogni tanto, eh? chi fa gli impianti elettrici, metti, metti il salvavita così se arriva qualche scarica si stacca tutto <ride> e non, non, non beh, viene compromessa la salute. Così nella diffusione della coscienza di Krishna eh, il salvavita è il prasada, arrivo. <ride> se qualcuno non vuole, eh, dici guarda ho portato un panettone. Buon Natale! Eh? E, e dice, ah, buon Natale! Eh, Sentiamo com'è sto panettone. Se mangia il panettone, siccome è stato offerto a Krishna. Jai, benvenuti! Bene? Jai, Shira Prabhupada, chi Jai! Chi Jai! Con le mani, fate così con le mani. Tutti insieme. Arrivo! Grazie.